Hmm. Déjame ver qué me puedo inventar con Google Earth. Más o menos así se ve Puerto Rico cuando llegas a la isla desde un avión. La costa norte, Barceloneta, Arecibo, Atillo, Camuy y al fondo Aguadilla. La cordillera central. La playa Los Tubos de Manatí. Yo creo que más o menos así es que se ve. Lo único que le falta es un poquito de movimiento. Vamos a darle un poquito de movimiento. Más o menos así. Está un poquito lento. Yo creo que si lo pongo un poquito más rápido se ve mejor. Ok. Me falta Voy a ponerle una ventana y un motor de avión para que se vea más real. Ah, ya sé. Vamos a añadirle un poco de sonido. ¿Qué creen? Uf, perfecto. Se ve un poquito lento, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Ah, ok. Perfecto. Pasajeros con destino al pueblo de Bonito, un pequeño autobús del centro de Envejecientes los está esperando para llevarlos a la excursión a la foto de la foto para que vean el cañón de San Cristóbal. ¡Wow! ¡Diadre! ¡Diadre! Esa es la Laguna Tortuga. ¿no? Y de aquí se ve mi casa. alta, dorado, ya casi estamos llegando, déjame ir, déjame ir al otro lado del avión porque yo creo que allá, allá se ve mejor, permiso, permiso, con su permiso, permiso, Ajá. y esto, mucho mejor, pero la ventana está sucia, casualmente tengo un limpiador conmigo, Es por fuera. Déjame ver qué me invento. Creo que voy a tener que salir. Con su permiso. 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 Tecnocato HD. En esta ocasión me encuentro en la casa del grupo La Plata en la ciudad de San Juan. Puedes conseguir al grupo de Tecnocato en Facebook a la dirección que aparece en pantalla y también puedes conseguir a La Planta en Facebook en esta dirección. En esta, nuestra primera edición de Tecnocato HD. Visitamos junto al grupo de fotopr.com el Cañón de San Cristóbal en el municipio de Ay Bonito. Y de paso averiguaremos cómo rayos se llama esa pieza pequeñita que tú pones en la computadora, que es una memoria portátil. ¿Cómo se llama eso en español? Tecnocato HD Quiero comenzar la temporada mostrándoles un poco de la geografía exótica de Puerto Rico y para eso me uní al grupo de aficionados y profesionales en la fotografía del foro en fotopr.com Si te gusta la fotografía puedes unirte y compartir tus creaciones Además, 
varias veces al año se organizan giras fotográficas como esta, donde visitamos el Gran Cañón de Puerto Rico, el Cañón de San Cristóbal. Esta joya geográfica se encuentra entre los pueblos de Barranquitas y Aybonito. Un cañón es una formación topográfica que consiste de un paso estrecho y profundo entre montañas por donde casi siempre transcurre una corriente de agua. Con 9 kilómetros de largo y más de 155 metros de profundidad, este es el cañón más grande de Puerto Rico. Se cree que fue formado por la erosión hace unos 12 millones de años y aunque parezca increíble, hace 50 años era el vertedero más exótico del mundo, pero gracias a muchas personas se comenzaron esfuerzos para su conservación y hoy es un valioso patrimonio digno de visitar y admirar por su impresionante belleza. Llegamos al cañón a través de una finca privada, donde realizamos nuestra primera sesión de fotografía. En este punto se puede admirar el tamaño y profundidad del cañón. Y ahí caminamos hacia el segundo punto, pero para llegar a este hay que cruzar el río. Oportunidad que fue muy bien aprovechada por todos los fotógrafos de fotopr.com. Es desde aquí que se puede ver una de las impresionantes y peligrosas vistas del cañón. El precipicio es una caída de unos 155 metros o unos 500 pies de altura. Y esa roca en la parte posterior de la imagen es una de dos formaciones conocidas en la que la erosión ha formado algo que se asemeja a un rostro. A mí me parece un león. Unos ven un taino, pero yo veo un león. Por último, nos movimos a un tercer punto del cañón donde tomamos fotos, fotos y más fotos. Con el grupo de... Y con el mismo amor regresamos por donde vivimos. Pero no podemos despedirlos sin antes presentarles al grupo de fotopr.com. Buenas tardes, aquí nos encontramos con la lluvia de pasto. Aquí estamos en el frente de la esperanza para la vejez, para el señor Gino Ferreira, que estamos este, ya regalándole este vehículo obsequio de fotopr Puerto Rico. Aquí en otro, otro lugar vemos a un niconiano y a un canoniano, juntos compartiendo con mucha armonía, el señor Kenneth. Señor Man. Sí, nos encontramos aquí en el pueblo de Aibonito, el pueblo de las flores, de los pollos, eh, de lo que usted lo quiere llamar, en la casa del señor Félix que nos va, nos trajo un tour por el cañón, sendo cañón, cañón más grande que yo he visto en mi vida. Por este otro lado nos encontramos a todos los compañeros de Foto PR, este, queremos que se presenten de su nombre de pila. Buenas tardes, mi nombre es Reina Locha Abril, soy Foto PR de eh, gracias. gracias. Mi nombre es Salvador Alicea de Foto PR. Okay. Está perfecto. Dígame usted, caballero. Yo corté. Este hombre tiene voz de hombre, papá. Ismael Roberto. Gracias. ¿Dónde es usted? ¿Dónde es Yamukoa? Mi Yamukoa. Gracias. Clark de Atojay. Eso no es tu nombre. Jorge. Jorge Clark. 
Clark. Clarky. Mili. Mili. Mili, ¿dónde tú eres? De San Germán. Gracias. Uh, 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 no, este es el con último. los avestruces. Este es el último, aquel es el último. Míralo bien. No me estás rodista. Adler de San Juan. Adler de San Juan. Adler de San Juan. Adler de San Juan. Oye, ahora quiero ver. Julia. Ahora fue la idea que la llamó. Y. Y Julie. Sí, soy un figaro de Seba y a los amigos. Carolina. Tres, dos, papi. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. Justin de esa, Sebastián. Para que te las cojas. Ah, ese, ese sí, ese sí, ese sí, ese sí. Noel Martínez, canoniano de corazón, aguado. Mi nombre es José Miguel Rodríguez, me chulo. ¿De dónde tú eres? De Río Piedras. Río Piedras, Puerto Rico. ¿Puerto Rico? Sí, Puerto Rico. Me llamo José Martínez y estoy jugando para el cabrito. Yo estoy muy seguro que cuando usted tenía una cano, usted no le han pasado las cosas cuando tenía esa Nico. Eso le pasa a usted por cambiar. Okay. Es lo único que le quiero decir a usted. Okay. Ahora dígame lo que me quiera decir. La felicidad que siente por el cambio. Mi nombre es Soto y estoy orgulloso de estar arrepentido. Con... Tenía una Canon y tenía muchos problemas. Me mucho, pero estoy tra I'm translating. Díselo, díselo, díselo. Exacto, sí, tenía una Canon y me cambié porque vi la luz y ahí pues obviamente. Ok, lo que quiere decir es que él se arrepiente mucho de haber cambiado a Nikon. <risa> Eso es así, ahora vamos a tomarnos a un, comando, un Carlos Tres Potencias, uh -huh. hecho por un Nikoniano. <risa> él dice que cuando él estaba con la Canon, él no necesitaba ningún Carlos para que no se muriera a subir las cuestas. Aquí usted no ha visto en ningún momento ningún Canoniano a estar aguantándose el cuello así porque se está muriendo porque no puede subir una cuesta. No se le ha caído el cliente. Queremos fomentar a todas aquellas personas que quieran entrar en la fotografía, que entren a fotopr.com y compartan con todas estas personas que son grandes personas y muy buenos fotógrafos. Especialmente mi amigo Faru, que es canoniano, pero lo quiero mucho. <risa> Reportando para tecnocato.com, foto Faru. Para terminar, solo nos queda una cosa. ¿Cómo se llaman en español esas pequeñas memorias portátiles que se conectan a tu computadora por el puerto de USB? Se llama Guanajo. La cosita esa. El popeto. Bueno, el pitoquiro. Bueno, yo personalmente he escuchado que algunos le llaman un chucho. Un chucho. Pero dependiendo del país, un chucho puede ser una zarigüeya o un perro. De todas formas, parece que el nombre más aceptado es simplemente Memoria Flash. Así que nos vemos en el próximo episodio de... ¡Tengo gato!